നമസ്കാരം കോവിഡ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാൽപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതുവരെയുള്ളതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിദിന വർധനവാണിത് ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആകെ മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് കാരണം ജീവൻ നഷ്ടമായത് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് സജീവ കേസുകളുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗബാധിതർ മൂന്ന് ലക്ഷം കടന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പേർ മരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായി ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കേസുകളും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കടന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷം കടന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഒന്ന് ദശാംശം നാല് പൂജ്യം കോടിയാണ് സാമ്പിൾ പരിശോധനകൾ ആകെ ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചെന്ന് ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചുവെന്ന് ഐ സി എം ആർ പറയുന്നു എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ കണക്കുകൾ അപേക്ഷിച്ച് പരിശോധനയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിന്റെ കുറവുണ്ട് അതേസമയം ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒന്നര കോടിയോട് അടുക്കുകയാണ് ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് ഇതുവരെ ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത് ആറ് ലക്ഷത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടത് ലോകമാകെ എട്ട് കോടി എഴുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി പ്രാപിച്ചു അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കടന്നേക്കുമെന്നതും ആശങ്ക കൂട്ടുന്നു അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറസ് ബാധിതർ ഉള്ളത് ബ്രസീലിലും ഇന്ത്യയിലുമാണ് അമേരിക്കയിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേരും ബ്രസീലിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആളുകളും രോഗികളായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ലോകത്ത് നാലായിരത്തിലേറെ പേർ മരണപ്പെട്ടു അമേരിക്കയിൽ ഇന്നലെ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേർക്കും ബ്രസീലിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കും പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇവിടങ്ങളിൽ യഥാക്രമം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് വേൾഡോമീറ്ററിന്റെ കണക്ക് മെക്സിക്കോയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേരും മരിച്ചു എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ സ്ഥിതി ഏതാണ്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കടന്നേക്കുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടു